ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദി ബുക്ക് ഹൗസ് ബുക്ക് ഹൗസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അരുന്ധതി റോയുടെ ഒരു ഫേമസ് നോവലായിട്ടുള്ള ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അരുന്ധതി റോയുടെ ഫസ്റ്റ് നോവലാണ് കേട്ടോ ആൻഡ് ഈ നോവലിന് തന്നെ ബുക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബുക്ക് പ്രൈസ് ഫോർ ഫിക്ഷൻ ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി അരുന്ധതി റോയിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റൈറ്ററാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റലിസ്റ്റും കൂടെയാണ് അരുന്ധതി റോയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ്റ്റ് വൺ ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് മിസ്ട്രി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ആസാദി ഫ്രീഡം ഫാസിസം ഫിക്ഷൻ വോക്കിംഗ് വിത്ത് കോംറേറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ നോവലിലേക്ക് പോകാം നമ്മളുടെ നോവൽ ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് അരുന്ധതി റോയുടെ ഡിബ്യൂട്ട് നോവലാണ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു നോവലിൽ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനും വേറൊന്ന് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയും അപ്പം ഈ വർഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന കുറേ ഈവൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ നോവലിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രാഗ്മെൻറ്ററി മാനറിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എന്താ ലീനിയർ പ്ലോട്ടല്ല നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ പറയും പിന്നീട് നേരെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലേക്ക് പോകും സോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി വന്നു നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ലൈനാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോവലിലെ മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു നോവലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലീൻ്റെ കഥയാണ് കേട്ടോ വളരെ നല്ല വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലി ആദ്യം നമുക്ക് പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റിനെ നോക്കാം ഒന്ന് റാഹേലും വേറൊന്ന് എസ്ത റാഹേലും എസ്ത രണ്ടുപേരും ട്വിൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവർ എന്ത് ട്വിൻസ് ആണെന്ന് അറിയുമോ ഫ്രട്ടേണൽ ട്വിൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഒരാൾ പെൺകുട്ടിയും വേറൊരാൾ ആൺകുട്ടിയാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവർ നോൺ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് ഇവരുടെ അമ്മയുടെ പേരാണ് അമ്മു ഓക്കെ ഇനി അമ്മുവിൻ്റെ അച്ഛനെ അമ്മയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അമ്മുവിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് പാപ്പച്ചി അമ്മയുടെ പേര് മാമച്ചി പാപ്പച്ചി ഒരു എൻറ്റമോളജിസ്റ്റ് ആണ് എൻറ്റമോളജിസ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻസെക്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ എൻറ്റമോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു മോന്തിന് പുതിയ രീ പുതിയൊരു സ്പീഷീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോന്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു മോത്ത് ഇയാളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പാപ്പച്ചിക്ക് പിന്നെ ലേറ്റർ ലേറ്റ് പാപ്പച്ചി ഒരു വളരെ അബ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വളരെ സ്വീറ്റ് കൈൻഡ് പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പാപ്പച്ചി പക്ഷെ വീട്ടിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് അങ്ങനെ മാമച്ചിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര റൂഡൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് സെയിം ആയിട്ടാണ് അമ്മുവിനോടും പെരുമാറുന്നത് അപ്പം അമ്മുവിന് കുഞ്ഞിലേ തന്നെ ഈ ഒരു പേറ്റിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഓക്കെ കാരണം എന്താ അച്ഛൻ്റെ ഈ ഒരു ബിഹേവിയർ കൊണ്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അമ്മുവിന് അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പച്ചിക്കും അമ്മച്ചിക്കും സോറി പാപ്പച്ചി ആൻഡ് മാമച്ചിക്കും ഒരു മകളായിട്ടുള്ള അമ്മു ഇനി ഒരു മകനുണ്ട് അതാണ് ചാക്കോ ഓക്കെ ചാക്കോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർ വളരെ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ നല്ല എഡ്യൂക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ചാക്കോ ഓൾസോ എബ്രോഡ് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്സ്ഫോർഡും പിന്നെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വേറെ എവിടേക്ക് പോയി പഠിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ചാക്കോ അങ്ങനെ പോകുമ്പം ഇദ്ദേഹം ഒരു മാർഗ്രറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ലേഡീനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു അങ്ങനെ അവർ ഇഷ്ടത്തിലാവുന്നു മാർഗ്രറ്റ് വിദേശത്തുള്ള വനിതയാണ് അപ്പം അത് ഓർമ്മ വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അതിലൊരു മോളുണ്ട് ആ മോളുടെ പേരാണ് സോഫി സോഫി മോൾ എന്നാണ് നോവലിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വെളുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് വെളുത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നോവലില് അൺടച്ചബിൾ ആണ് വെളുത്ത സോ ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അമ്മുവിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അ
ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവരുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആയിട്ടുള്ള മാമച്ചിയുടെ കൂടെയും അങ്കിളായിട്ടുള്ള ചാക്കോടെ കൂടെയും ആൻഡ് ഓൾസോ ഗ്രേറ്റ് ആൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേബി കൊച്ചമ്മയുടെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് സോറി ക്യാരക്ടർ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബേബി കൊച്ചമ്മയെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ബേബി കൊച്ചമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പാപ്പച്ചിയുടെ എങ്ങ സിസ്റ്ററാണ് ബേബി കൊച്ചമ്മ ഇവർ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവർ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫാദറുമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിലാവുന്നുണ്ട് ഫാദർ മുല്ലിഗൻ എന്നാണ് പേര് കേട്ടോ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഐറിഷ് ഒരു ഐറിഷ് മിഷണറിയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഫാദറുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപെടാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ബേബി കൊച്ചമ്മ കോൺവെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒട്ടും കോൺവെൻറ്റിൽ നമുക്ക് അറിയാം കുറേ റൂൾസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ആയിട്ട് ഒട്ടും യോജിച്ച് പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്ന ബേബി കൊച്ചമ്മേനെ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയി ഗാർഡനിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഗാർഡനിങ് സ്കിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് വിടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ലൈഫ് ലോങ് അവർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നീട് അവർ കല്യാണം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ അയ്മനം ഈ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് താമസവും കാര്യങ്ങളും ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളാണ് ബേബി കൊച്ചമ്മ ഇവരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വില്ലത്തി ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ലൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ട്വിൻസ് ഈ രണ്ട് ട്വിൻസിനെ ഇഷ്ടമല്ല ഭയങ്കര റൂഡായിട്ടാണ് ഇവരോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ടൈം അമ്മുനോടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സോ അതാണ് ബേബി കൊച്ചമ്മയുടെ ക്യാരക്ടർ ഇവർ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ പിക്കിൾ ഫാക്ടറി ഉള്ളത് പാരഡൈസ് പിക്കിൾസ് ആൻഡ് റിസേവ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു റിവറും ഉണ്ട് മീനച്ചാൽ റിവർ അപ്പം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പാപ്പച്ചി മരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ആരാ ഉള്ളത് മാമച്ചിയാണ് മാമച്ചി ബ്ലൈൻഡ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചാക്കോനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മാർഗ്രറ്റ് കൊച്ചമ്മേനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇവർക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സോഫി മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മാർഗ്രറ്റ് ചാക്കോനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ആളായിട്ടുള്ള ജോ ജോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആളിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചാക്കോനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചാക്കോ തിരിച്ച് അയമനത്തിലേക്ക് വരുന്നു അയമനത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നോക്കി നടത്തി പിന്നീട് ഇദ്ദേഹമാണ് പിക്കിൾ ഫാക്ടറിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കി നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്കറിയാം അമ്മു ബാബാനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അയമനം ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് എക്സ്കേപ്പ് ആവുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബാബയെ കല്യാണം ബാബയെ കല്യാണം കഴിച്ചു പോകുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീടാണ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇയാൾ വളരെ അബ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽക്കഹോളിക് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവരെ സെൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനുശേഷമാണ് ഇവർ ട്വിൻസുമായിട്ട് തിരിച്ച് അയമനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു നോവലിൽ വേറൊരു നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വളരെ പവർ ഈ ഒരു ടൈമിൽ അധികമായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതായത് പവറിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വരിക വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എതിരാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ സിറിയൻ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇവർ നല്ല വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഇവരുടെ അധികാരവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നോവലിൽ ഓവർ ഷാഡോ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇവരുടെ വീടിനോട് ചേർന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെളുത്താട് വീടും ഉള്ളത് ഈ വെളുത്തയും അമ്മവും കുഞ്ഞുനാളും മുതലേ ഒരുമിച്ച് കണ്ട് വളർന്നവരൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം വെളുത്ത എന്ന് പറയുന്ന വളരെ നല്ല ഒരു ഹാൻഡ്സം ആയിട്ടുള്ള ഒരു യങ് മാൻ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെളുത്ത ഫാക്ടറിയിലെ മെഷീൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെളുത്തമാണ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ അമ്മുവിൻ്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള റാഫേലിനെയും സോറി റാഹേലിനെയും എസ്തേനെയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തിരിച്ച് ഈ ട്വിൻസുകൾക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തിരിച്ച് വെളുത്താൻ നമ്മുടെ നോവലിൽ മെയിൻ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫി മോള് തിരിച്ച് അയമനത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ജോ മാർഗ്രറ്റ് ജോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആളിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ 
ഒരു അഗ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾഡ് മാൻ ആണ് ഈ ഇയാൾക്ക് പേരില്ല ഇയാളുടെ പേര് ഇങ്ങനെ നോവലിൽ പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് ഡ്രിങ്ക് ലെമൺ ഡ്രിങ്ക് മാൻ അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇവരിങ്ങനെ പൊ എസ്ത പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും എസ്താന് സെക്ഷലി അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഇത് എസ്തയിൽ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രോമ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോവലിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് എവിഡൻ്റ് ആണ് സംഭവം എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സിൽ കുഞ്ഞ് എസ്താണ് എസ്തയ്ക്ക് ആകെ ഏഴ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ കുട്ടീനെ കൊണ്ട് തൊടിയിപ്പിക്കുകയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ലൈക്ക് ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ നോവലിൽ പറയുന്നത് ഹി മാസ്റ്റർ ബേസ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഹാൻഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പം എസ്തയ്ക്ക് ആ ഒരു ഫിൽ ആ ഒരു ഡേർട്ട് ഒക്കെ ത്രൂ ഔട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നടന്ന് ഈ ഒരു ഈവെൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഒരിക്കലും എസ്ത പുറത്ത് ആരോടും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ തൻ്റെ ട്വിൻ ആയിട്ടുള്ള റാഹേലിന് എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എസ്തയ്ക്ക് പിന്നീട് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം സോഫിയും മാർഗ്രറ്റും വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവരെ തിരിച്ച് വെൽക്കം ചെയ്ത് ഇവർ നേരെ തിരിച്ച് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഇവരുടെ ഫാമിലി ഇവരുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ അയ്മനം ആ വില്ലേജ് അയ്മനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ത് അവിടെ സോഫി മോളെ വെൽക്കം ചെയ്യാനായിട്ടൊരു കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് വെൽക്കം സോഫി മോളിൽ നിന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അപ്പം എസ്താണ് ഈ ഒരു ഈവെൻറ്റ് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എസ്തയൊക്കെ പിന്നെ എപ്പോഴും പേടിയാണ് ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും വരൂ ഈ ഓറഞ്ച് ഡ്രിങ്ക് ലെമൺ ഡ്രിങ്ക് മാൻ തിരിച്ച് വീണ്ടും വരൂ എസ്താനെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് വരൂ എന്നൊക്കെ എസ്തയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും പേടിയുണ്ട് പിന്നെ ഇവർ കൊച്ചു കുട്ടികളാണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഒരു മീനച്ചൽ റിവർ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് അത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഹൗസ് എന്നുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹൗസ് അത് പിള്ളേർ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഹിസ്റ്ററി ഹൗസ് അവിടെ ആക്ച്വലി ആരും ഇല്ല പണ്ട് ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മാൻ്റെ വീടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇവിടെ സെറ്റിലായി അദ്ദേഹത്തിനൊരു വീടുണ്ട് ഇപ്പം അവിടെ ആരും ഇല്ല ആ വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പിള്ളേരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഹിസ്റ്ററി ഹൗസിലേക്ക് പോയി കുറേ കുറേ നേരമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് അമ്മുവിന് ഒരു ഇൻഫാക്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മുവിന് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ട് ആരോടാണ് വെളുത്താനോട് വളരെയധികം ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം വെളുത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൺടച്ചബിൾ ആണ് അമ്മു എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഒരു വെൽത്തി ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ലേഡിയാണ് അമ്മു ആൻഡ് ഓൾസോ വെളുത്ത എവിടുത്തെ എംപ്ലോയി ആണ് ഇവരുടെ പിക്കിൾ ഫാക്ടറിയിൽ എംപ്ലോയിയും കൂടെയാണ് അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ പ്രിവലൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഒരു അൺടച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ വളരെ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി സ്നേഹിക്കുന്നു അവർ തമ്മിൽ സെക്ഷൽ ആക്ടിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് അറിയുന്ന വെളുത്താടെ അച്ഛൻ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അമ്മുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം വെളുത്താടെ അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാസ്റ്റ് ആ ഒരു ബൗണ്ടറി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വേറൊരു ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഹൈ കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര തെറ്റായിരുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളുത്താട് അച്ഛൻ വന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരോടാ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ ഇവരുടെ ഇവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാമച്ചിനോട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതറിയുന്ന മാമച്ചിയും ബേബി കൊച്ചമ്മയും പിന്നീട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മുവിന് ഒത്തിരിയധികം ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ടുവന്നൊരു റൂമിൽ അമ്മുവിന് ഒരു റൂമിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിടും അങ്ങനെ അമ്മ അവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര സീനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു ട്വിൻസിനോടൊക്കെ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ട്വിൻസ് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിയർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അമ്മുവിനും മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിയർ ആണ് അപ്പം ഇവരൊക്കെ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അമ്മയെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുവോ അമ്മ ഇവരെ ഇനി വെറുക്കുവോ എന്നൊക്കെ ഈ ട്വിൻസ് ജസ്റ്റ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡേ ഉള്ള
കേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോലീസ്മാൻ ഇപ്പൊ ആരെ തിരക്കി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വെളുത്തായ തിരക്കി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ വെളുത്തായും എവിടെയാണ് അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിയോ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഹൗസിൽ തന്നെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അറിയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സോഫി മോള് മരിച്ചു എന്നൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വെളുത്തായ പോലീസുകാരൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സോഫി മോള് മരിച്ചു പിന്നീട് എന്താണ് സോഫി മോളുടെ ഫ്യൂണറലാണ് സോഫി മോളുടെ ഫ്യൂണറലിന് ഇവരെ മൂന്ന് പേരെ അതായത് അമ്മൂനെയും അമ്മൂന്റെ രണ്ട് ട്വിൻസ് ആയിട്ടുള്ള റാഹേലിനെയും എസ്സാനെയും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും ഫ്യൂണറലിന് പങ്കെടുക്കുന്നു ഇവരെന്തോ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ഇവരെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ ട്വിൻസ് ഇവർ ഒരിക്കലും ഓർക്കുന്നില്ലല്ലോ അവർ ഇന്റൻഷനലി ചെയ്യുന്നതല്ല അബദ്ധത്തിൽ ആക്സിഡന്റ്ലി സോഫി മോള് മരിച്ചു പോകുന്നതാണ് അപ്പം ഇവർക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു തീവ്രത കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല കുഞ്ഞു മക്കളാണ് അപ്പം സോഫി മോളിന്റെ ഫ്യൂണറിൽ സോഫി മോൾ എങ്ങനെ ആ ഒരു കോഫിനിൽ അടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എസ്ത വിചാരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഫി മോൾക്ക് ഇപ്പോഴും ജീവനുണ്ട് ആ ഒരു കോഫിനിൽ അടക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചിന് ശ്വാസം മുട്ടും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ എസ്ത എസ്തയുടെ ഇമാജിനേഷനിൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് സോറി അത് എസ്ത അല്ല വിചാരിക്കുന്നത് റാഹേലാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് സോഫി മോൾക്ക് പെട്ടിയുടെ ആ ശവപ്പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിലും ജീവനുണ്ട് കുട്ടി ശ്വാസം കിട്ടാണ്ട് വിഷമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് റാഹേലാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെരി നെക്സ്റ്റ് ഇവന്റ് നടക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെളുത്തായ പിടിച്ചപ്പോൾ ഓൾറെഡി പോലീസുകാർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അമ്മൂനെയും മക്കളെയും ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മക്കളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവരെ ഈ ട്വിൻസിനെ നമ്മളുടെ ബേബി കൊച്ചമ്മ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അമ്മയെ വേണമെങ്കിൽ വെളുത്ത ഞങ്ങളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറയണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പാവം പിള്ളേർ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള പേടിയിൽ ഇതേപോലെ ബേബി കൊച്ചമ്മ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ പറയും അതായത് വെളുത്താണ് ഞങ്ങളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയത് എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ ഇവരുടെ കണ്ണുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ വെളുത്തായെ അടിച്ച് പോലീസുകാരൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്രൂട്ടലി മോർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടിച്ച് അവസാനം ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ബേബി കൊച്ചമ്മ എസ്താന കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സോഫി മോളെയും കൊന്നത് ആരാണ് വെളുത്താണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വെളുത്ത അന്നേ ദിവസം രാത്രി ജയിലിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നത് പിന്നീട് അമ്മോൻ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ യാതൊരു വിലയില്ല ഓൾറെഡി എന്താണ് ഒരു മാരേജ് പൊളിഞ്ഞ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് എല്ലാവർക്കും അമ്മോനോട് ഇപ്പൊ പിന്നെ സോഫി മോളുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ബേബി കൊച്ചമ്മ ചാക്കോ ചാക്കോനോട് പറയുന്നുണ്ട് അമ്മൂന് ഇനി വീട്ടിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പുറത്താക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആകെ എല്ലാരിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫാണ് ഇപ്പൊ അമ്മോന് അപ്പൊ അമ്മോൻ ഇനി ഒരിക്കലും ഈ രണ്ട് ട്വിൻസിനെയും ഒരേപോലെ നോക്കാനോ എടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റൂല അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്താനെ തിരിച്ച് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ബാബ ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ട്വിൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എസ്ത ബാബയുടെ കൂടെയും പോകും പിന്നീട് നമുക്കിവിടെ ആരാണുള്ളത് റാഹേൽ മാത്രമാണുള്ളത് റാഹേലിന് ഇവിടെ റാഹേൽ തിരിച്ച് ഇവർ ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് റാഹേൽ ഇങ്ങനെ പല പല സ്കൂളുകളൊക്കെ മാറി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഫോർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഈ രണ്ട് ട്വിൻസും സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്ത തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് എസ്ത ആകെ മാറുന്നുണ്ട് ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ്ത അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രോമ അത് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം എസ്ത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി കൈ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴുകി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം എന്താണ് ആ ഒരു പഴയ ഇൻസിഡൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രമാത്രം ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉള്ളിൽ അപ്പം എന്ത് തൊട്ടാലും എടുത്താലും പെട്ടെന്ന് പോയി കൈ കഴുകുന്നു ആ ഒരു ശീലം ഒക്കെയാണ് എസ്ത അയക്കുക ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ഇവരിൽ നിന്ന് അതായത് തൻ്റെ ട്വിൻ സിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാ മാറിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആരോടും മിണ്ടുന്നില്ല ഭയങ്കര കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമായിരുന്നു എസ്തായ്ക്ക് പിന്നീട് പയ്യ പയ്യ ആരോടും മിണ്ടാണ്ടായി അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു ജീവിതമാണ് എസ്തായ്ക്ക് മീൻ വയൽ നമ്മൾ റാഹേലിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റാഹേലിനും 
ഇപ്പൊ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിഞ്ച് ആണ് പരസ്പരം അറിയില്ല ആലോചിക്കണം ട്വന്റി ത്രീ ഇയേഴ്സിന് ശേഷമാണ് തിരിച്ചു കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് പരസ്പരം രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അവിടെ ഉണ്ടായ കുറെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മാമച്ചി മരിക്കുന്നുണ്ട് ബേബി കൊച്ചമ്മ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഓക്കെ ബേബി കൊച്ചമ്മയുടെ കൂടെ ഒരു കുക്കുണ്ട് ഓക്കെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെയാണ് ഇപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ താമസം ഉള്ളത് പിന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിസ്റ്ററി ഹൗസിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം വളരെ വലിയൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ റാഹേലും മിസ്സ ഇപ്പം ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിലൊന്നും സംസാരിക്കുകയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതറിയുന്ന ബേബി കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ട്വിൻസ് സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവർക്ക് ഇവരെ രണ്ടുപേരും ഇഷ്ടമല്ല ബേബി കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് ഇവരെ രണ്ടുപേരും ഇഷ്ടമല്ല ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവർ രണ്ടുപേരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് ബേബി കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് അപ്പൊ ഇത് അറിയുന്ന ബേബി കൊച്ചമ്മ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആണ് കേട്ടോ പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റാഹേൽ ആൻഡ് എസ്ത എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ലവ് മേക്കിംഗ് അവർ അവരുടെ ഓൾഡ് മെമ്മറീസിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഓൾഡ് നോട്ട് ബുക്സ് ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് സോ അവരുടെ ഈ ഒരു ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്സ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇൻ എ ഡേ അതായത് അന്ന് വരയ്ക്കും ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിരുന്ന കുറെ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കൺവെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസസിന് ഒക്കെ എതിരാണ് സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു നോവൽ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു നോവലിന്റെ തീം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോന്ന് എന്തോന്ന് കാണാം തീം ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വലിയൊരു തീമാണ് എന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഏജ് ഓൾഡ് ഐഡിയാസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലാസ് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലാൻഡ് ലോഡും ലേബറേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ അത് നമുക്ക് ആ പിക്കൽ ഫാക്ടറിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഓൾസോ ടൺ ടച്ചബിൾ ആൻഡ് അൺടച്ചബിൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആരുടെ റിലേഷൻ വെളുത്ത ആൻഡ് അമ്മൂന്റെ റിലേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഈ ഒരു പിക്കൽ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ് പ്രിസേർവൻസ് ഓക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്തെല്ലാം വെക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് മോത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഫിയർ ആൻഡ് അൺഹാപ്പിനെസ് സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ നോവൽ ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ച